Hoy el alma de esa tierra roja busca una semilla que abrazar Y es que mi padre me ha enseñado He dicho que mi pueblo es para presumir Mi gente es para respetar Y mi gente es de trabajo, es de fe Es de tenaz carácter Un manantial de historia y cultura El día de hoy a vísperas de las fiestas patrias ya de hecho Estamos arrancando, nos encontramos en el restaurant bar Cántico de Asís, buscando la segunda parte del reportaje, escribiendo estas páginas de la historia de este pueblo tan hermoso, pintoresco, un pueblo que se ha manifestado en los últimos 40 años y que tiene que ir avanzando en todos los aspectos. Pues porque la historia no se construye por sí misma, la edificamos nosotros. Pues bien, estoy aquí con el gran, el gran Gustavo que ya muchos de ustedes identifican, conocen ya en nuestra primera plática hace ya algunos meses, cuando casi de recién habían arrancado con, con este establecimiento que hasta la fecha ha sido un lugar muy concurrido. Pero ellos son los que nos los van a platicar. Y, y sobre todo nos van a dar detalles de la última vez que platicamos, última entrevista y el día de hoy que estamos aquí con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor, acá por la, por la visita. Este, muy contento de estar acá con, con usted otra vez. Eh, gracias a Dios podemos seguir acá en el proyecto. Eh, seguimos creciendo, seguimos innovando. Seguimos pues, mejorando, la verdad que eh, día a día es un, un verdadero reto. Eh, hemos podido crecer en el tema pues, de estructura. Eh, actualmente ya contamos con un espacio habilitado los fines de semana que está eh, pues, muy cómodo, muy amplio. Hemos ampliado nuestro menú, mejorando en el tema de las bebidas. Este, y bueno, pues contentos de, de poder hoy platicar un poquito de, de lo que ha sido todo este, este camino. Y pues nada, este, esperándolos aquí, las personas que no han tenido la posibilidad de visitarnos con, con los brazos abiertos. Pues de este lado tengo a un personaje que pues mucha gente, yo creo que lo va a reconocer y más cuando vea este canal. Es una cara nueva para el canal, no para el lugar y para muchas personas. Me imagino él nos va a platicar de dónde es y cuánto tiempo tiene trabajando aquí, presentándose con su nombre completo. Muchas gracias, gracias, eh, profe, por, por la entrevista, por el tiempo. Este, mi nombre es Héctor, soy de San José de Gracia, tengo año y medio desde que empezó el proyecto. Aquí estamos desde, desde que ahora sí, pues no había, no había, no había mucho pues aquí en el, en el cántico, no se creía mucho en el cántico y, y bendito Dios eh, con el trabajo y gracias a todos ustedes que vienen y nos recomiendan, pues hoy en día es, es el, el lugar más concurrido pues de la, de la región. Muchas gracias por, este, por este, este espacio que nos da en su canal y para hacerle una, una invitación a la gente que, que siga viniendo, que siga conociendo, el que no ha venido, que se eche una vueltita, no, no se van a arrepentir. Y aquí los esperamos en San Francisco de Asís, en el restaurante Cántico, con mucho gusto. Eh, Gustavo, tú hablaste de, de nuevos platillos, nuevo menú. Especifícales a quienes ya son mis seguidores, que ya son muchos en verdad, ¿cuáles son los nuevos platillos que ustedes han integrado aquí en Cántico? Mire, fíjese que este, parte de los nuevos platillos eh, que parecen sencillos, pero que la verdad tienen su, su que ver y, y su, su encanto, como lo dice acá el tema del, del, de la identidad del lugar, un lugar con encanto. Hemos este, ya implementado lo que son las ensaladas, unas ensaladas muy frescas, hay una tropical que viene con con el tema de, de fruta muy 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 rica este hay otra por ahí que viene con, con pollo a la plancha muy deliciosa también el tema del menú para los niños que es importante mencionarlo este ya tenemos lo que son hamburguesas minis tenemos unas pizzas para los niños que bueno también son como usted lo sabe eh, pues clientes de nosotros es un, un lugar que que recibe a chicos grandes y de todas las edades este el tema de de los arandeados también, este, que es algo pues común en, en casi todos los centros de consumo, pero aquí tiene su particularidad el tema de, de todo lo que viene con, con este zarandeado, con esta salsita, la verdad que tiene un muy buen 
muy buen saborcito para la, para la gente. En cuanto a lo que se refiere a platillos, no tú llegas aquí a Cántico con apetito y que dices, wow, y aparte del lugar que al puro entrar se siente muy acogedor, ¿qué es lo que, lo que han implementado y lo que tú recomiendas? Mira, yo creo que, que el tema, el tema de, la, del, de lo que es la, la carne es algo que, que la, el cliente pide mucho. El tema de los cortes eh, bien acompañados con una, con una verdura que viene muy, muy bien sazonada. El tema del corte, porciones, la verdad que este, muy, muy considerables. Eh, el tema del marisco también tiene muy buena aceptación. El tema del camarón al gusto, tenemos una amplia variedad. Este... Pero sí, yo creo que en tema de carnes, y vuelvo a lo mismo, el tema de los arandeados es algo que, que tiene mucha, mucha aceptación. Yo creo que aquí en este caso a mi compañero Héctor también le puede platicar un poquito de la gente, qué es lo que, lo que percibe este, como que el, el top, lo que más piden. Yo creo que nos puede platicar un poquito de, de qué es lo que, lo que la gente comúnmente busca. ¿Por qué? Porque pues él, él no me va a dejar mentir, le ha tocado eh, tener... Eh, gente de todos los lugares, este, hace poco también nos, nos visitaron por ahí eh, un jugador de, de las chivas, este, cantantes, de todo hemos tenido acá y yo creo que nos puede platicar un poquito de su experiencia y qué es lo que, lo que el cliente por acá se queda enamorado. Me sigue resonando la palabra un lugar con encanto, ¿no? Eh, tú en tu experiencia, Héctor, eh, platícales al público ¿Qué es lo que tú has sentido cuando ves al cliente que ingresa y en cuanto está esperando su pedido y, y en lo que lo está consumiendo, tú puedes percibi percibir esa aceptación, ese gusto y el del decir, ah, ese cliente es nuevo pero va a regresar? Sí, claro, este, uno aquí uno aquí siente, aparte el lugar es, es increíble, ¿no? Es, es un lugar mágico, majestuoso, como el nombre lo dice, con encanto. Desde que llega la gente, ahora sí que, que entra a las instalaciones y ya vamos ganando 2-0, ¿no? Dicen, dicen en el fútbol, cuando ven las instalaciones, el lugar parece como si fuera hasta en, otra, en, otro, en otro lugar. Y, y sí, se, se ve luego, luego... La, las caras de las personas, cómo se sienten, llegan a las 2 de la tarde y, y es en la noche y aquí siguen y contentos, este, como comenta mi, mi amigo y, y compañero Gustavo, ha venido mucha gente, vienen de muchos países, ingleses, italianos, argentinos, chilenos, este, croatas también, alemanes, y vienen muy seguido y, y su, su experiencia sentimos que, que es muy, muy buena, porque siguen viniendo, siguen reservando, hacen eventos aquí, este, ellos se van fascinados con, con los cortes, les encantan mucho los cortes a, a los europeos, les encanta esa, esa calidad de, como de nosotros los salteños, ahora sí de, de que amables y que les hacemos plática y así dichar, dicharacheros, todo eso de, de pintoresco les llama mucho la atención. Y, y ellos ellos les encanta pues venir venir aquí al igual que toda la gente aquí de la región de la ciénega viene mucho de la ciénega este dicen vamos a los altos vamos al cántico y es algo que nos comentan a nosotros las pues las personas dicen no que vamos allá a los altos que es un lugar muy bonito que nos platicaron el de guadalajara vienen de león de poncitlán de tototlán es increíble el fenómeno que, que este lugar con tan poco tiempo este ha tenido y uno que está pues ahora sí que 12 horas al día con las personas, este, se da cuenta y percibe, de hecho ya hay muchos amigos de toda la región que, oye, este, resérvame, oye, este, ¿qué va a haber hoy? Y pues se siente, se siente padre ver cómo este lugar ha evolucionado, tanto con la ayuda de, de todos ustedes, profe, con la ayuda de, de, de la administración, de los, de los dueños, de, de todos los comensales que han hecho posible que este lugar esté, esté así como va, y mejorando día a día, primeramente Dios. Si sí, yo recuerdo una entrevista hace algunos meses atrás y ya con la experiencia ya ustedes me están hablando de que viene gente de, de, del extranjero y que han tenido convenciones aquí, reuniones, han tenido cierto, ciertos eventos en los cuales yo creo que con tiempo se debe hacer la reservación y ellos traen sus proyectos de trabajo. Sí, la verdad que eh, el espacio nos ha permitido eh, tener... Eh, un poquito más de, de roce con, con algunas empresas importantes de acá de la región Hemos, nos ha tocado atender algunos eventos de, de Don Julio, de, de Ayeo 
eh, empresas importantes acá eh, que vienen precisamente buscando eso, un espacio este, reservado para ellos, grupos grandes, a presentaciones de productos para algunas empresas de agroquímicos y todo este tipo de cosas y se llevan un muy buen sabor de boca, eso nos ha permitido este, también eh, abrirnos un poco para ofrecerles otro tipo de menú más este, personalizado, eh, temas de, de que puedan ellos proyectar, de que tengan su, sus reuniones, sus juntas, entonces en ese sentido estamos muy abiertos ahora, se viene el tema de, del cierre de año, donde muchas empresas también nos buscan para, para atender sus posadas y si estamos en la disposición, la verdad que también, también brindamos ese tipo de... De, de servicio para todos los, los clientes, la verdad no estamos peleados con eso y eh, pues ya, ya sirve aquí también de un poquito de, de comercial, no de publicidad, pero sí, también estamos abiertos a eso. Pues de hecho se trata, se trata de eso, ¿no? Que en un establecimiento que ofrece alimentos con un personal tan profesional, desde quien está detrás en la cuestión de, de, de la organización, de la logística, eh, desde las, las áreas, diferentes áreas que ustedes atienden en este lugar que como dices han, sido, han ido creciendo, eh, pues demanda eso, ¿no? Y cuando, cuando los, las redes sociales se utilizan para, pues para dar a conocer, pero este canal lo que busca es la historia, lo que busca es dejar registros, registros quienes sean, porque San Francisco de Asís, entre los 12 mil y 15 mil habitantes, con un lugar como este, y muchas veces cuando vienen, por ejemplo, clientes que son de fuera, pero llegan aquí y le dan un pasito al pueblo, se encantan, se maravillan, y no porque lo diga yo, sino porque me ha tocado, y en las veces que yo he venido y y domingo pasado que vine a tomar algunas imágenes, pues realmente el 90% de los comensales eran de fuera. Sí, totalmente. Este, la mayoría de, de nuestros, nuestros clientes, que claro, la, la gente que también es de aquí nos visita seguido, tiene su, su lugarcito ya de, de cajón, ahora sí como se dice. Este, pero sí, sí, mucha gente de, de otros lugares y, y se va poniendo pues como, como referente San Francisco de Asís, ¿no? También digo, siempre ha sido este, un, un lugar que, que tiene rama económica y produce mucho, produce mucho en el tema de, pues lo sabemos, ¿no? Productores este, de agave, de, de ganado, un montón de cosas, un montón de, de situaciones. Y ahora ya con este lugar, pues ya la gente empieza a poner un poquito el ojo en, en San Francisco, eso es importante. Eh, no solo pone en el ojo al, al lugar, sino también a, a cada uno de nosotros, que, que pues bueno, yo, yo soy de fuera, mi compañero también es de fuera, mucha gente que venimos de fuera, pero también nos permite este lugar y este espacio y este, este, este poblado San Francisco de Asís, este, pues estar acá, nos, nos ha permitido trabajar y estamos contentos, agradecidos, es un lugar muy agradable, la gente muy agradable también y, y pues sí, acá estamos. Gustavo, eh, platícanos sobre el bar, los eh, cómo, cómo, eh, cómo han ido ustedes creciendo, qué bebidas han implementado eh, últimamente y, y, y qué tan concurrido es. Sí, mira, con el tema de las de las bebidas, profesor, este, pues es importante siempre tener desde lo más este sencillo hasta en su momento cuando hay alguna bebida que no se tiene nosotros este, hacemos mucho énfasis en eso si no la tenemos vemos la manera de cómo hacerlo de recomendarle algo nuevo al cliente no este aquí han tenido muy buena aceptación el tema de los de los gin tonic este hay uno muy rico que va con, con manzana y con kiwi el de frutos rojos que aquí se prepara todo el tema se hace una, una preparación ahora tenemos un gin de, de maracuyá este en el tema de, del, del agua del día nos gusta tener algo de variedad, de repente tenemos un agua muy rica de rompope, otro día una de eh, jamaica goyaba, este, temas de, de... también hacia la gente nos gusta de repente... ¿Saben qué? Hoy va a ser el día en el que vamos a regalar un pequeño, una bebida de cortesía para las damas, hacemos algo de preparación, la verdad que en ese sentido muy abiertos, muy abiertos la parte del bar tiene muy buena aceptación, hablando un poquito del tema de los, de los eventos que también cada, cada semana, cada 15 días tenemos algo de activación con algo de, de, de música en vivo y eso también le gusta mucho a la gente, ¿verdad? Este, es, es parte ya de la identidad del, del lugar 
y el bar, la verdad que tiene muy buena aceptación, gente de fuera, un ambiente muy sano creo yo, donde pues vienen de todo, Hay gente de todo y está a gusto la verdad. ¿Cuáles son los días en los que han tenido ustedes mucha afluencia de clientela? Eh, que de hecho por historial y por experiencias de quienes han visitado Cántico, hablan de que el fin de semana, sobre todo el domingo, está saturado, que hay que a veces reservar. Sí, la verdad es de que es, es este, muy cambiante el tema. Hay lunes que es un flujo de gente un poquito más, más tranquilo, que no hay, no hay mucha gente, está, está a gusto, pero de repente hay semanas este, que los martes está... Está lleno, bendito Dios, el lugar. Este, lo que es viernes, sábado y domingo tenemos una afluencia de gente muy, muy importante. Los domingos estamos promediando este, alrededor de 300 a 400 personas un domingo, si no es que más. Este, entonces, sí, los domingos ya no hacemos tema de reservaciones. El ingreso sí es conforme vayan llegando. Los demás días, con toda la confianza, este, una llamada. Incluso los clientes sienten ya también esa confianza con los mismos meseros. Lo que decía Héctor, ¿no? De que este, pásame tu número y ya está la comunicación. Y quiero tal espacio, quiero tal mes en específico. Pero, pero sí, los domingos sí, mucha gente. Eh, pero la verdad que todo, todo fluye bien, no, ya no entorpece pues, el tema del servicio, creo que ya estamos en ese, en ese punto, eh, hemos trabajado, lo hemos pulido y creo que ya no nos asusta pues, el tema de tener tanta gente, al contrario, es, es algo que, que a los muchachos ya cuando, cuando tienen este tipo de, 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 de días donde hay mucho, mucho movimiento, lo disfrutan y se ponen a trabajar, pero con ganas todos, la verdad. En los espacios de recreación para los niños, ¿qué es lo que ustedes están ofreciendo? Tenemos este, un área de juegos, eh, un área de juegos con resbaladillas y todo este tipo de cosas. Eh, tiene su, su pasto sintético, está un lugar seguro. Este, y también los días domingos y algunos sábados también por el estilo eh, hacemos lo que es la vuelta en el, en el trenecito. Una persona que conduce el tren tiene sus vagones y los niños ahí este, van un ratito divertidos. Eh, en días pasados, el día de... Eh, bueno, en meses pasados más bien, en, en el día del niño tuvimos una activación, trajimos una miniferia para todos los niños. Entonces, pues ahora sí que no nos olvidamos de, de ellos ni de nadie. Precisamente el día de hoy que estamos grabando vamos a tener un, un grupo, un dueto que van a cantar en vivo hoy es día viernes entonces nos gusta ir variando con, con todo ese tema de, la, de las activaciones espacios para todos de repente eh, hay fechas importantes ¿no? como vemos estamos a, ya a la entrada de lo que son las fiestas patrias y San Francisco y Asís eh, ha evolucionado y sigue y seguirá evolucionando eh, me imagino que ustedes uh, uh, aprovechan ese tipo de fechas fechas importantes como para organizar eventos eh, más acordes a la fecha o al tiempo para motivar a sus clientes. Sí, así es. Este, ahora hablando puntualmente del tema de septiembre, el día 15, el día 14 de septiembre, perdón, sábado, tenemos banda en vivo, hemos tenido algunos grupos este, de regional mexicano, norteños, este, que, que, que buscan un poquito, este, sí darle ese, ese toquecito patrio, ¿no? En el tema de los, del 10 de mayo, por ahí tuvimos también música para amenizar, este, vamos a tener algo de mariachi, la verdad que sí, sí buscamos este, ir con acorde a cada fecha y de todo, así que, que también estamos abiertos, llegan muchos, muchas personas a, a veces a promocionarse, y, oye yo canto, oye yo estoy en la agrupación y, y los vamos poniendo ahí en, el, en los espacios que nos da y, y estamos abiertos también a, a escuchar gente nueva y, y grupos nuevos la verdad Héctor para que no te me vayas a dormir <ríe> platícanos eh, tu experiencia aquí como trabajador como miembro importante como todos tus compañeros para que funcione todo al 100% ¿Cuál ha sido de, tu, de tus mejores satisfacciones en lo que tú has sentido en tu trabajo? Yo, yo creo que lo, lo aprecias, eh, te sientes eh, muy, diríamos, capaz para el trato de las personas porque es un trabajo muy delicado, porque todo está, la magia está en el trato correcto hacia el cliente. Sí, gracias. Ahora sí, como, como usted dice, ¿verdad? 
Este es un, un, un trabajo que, que es como una vocación, ahora sí como una vocación se nace para, para el trato al cliente porque pues hay de todo, ¿verdad? Y uno tiene que estar atento y listo para, para cumplir las expectativas de, de toda la gente que, que viene. Ahora sí es como, como si fuera uno un psicólogo, un artista, tiene uno que acoplarse a las personas, a la altura de las personas y del, y del lugar. Eh, es muy bonito ver, ver cuando una, una persona este, te agradece, se va sonriente, vuelve, procura el lugar, to, lo recomienda en redes sociales o, o que llega otra persona diciéndote que lo recomendó tal. Es muy gratificante, este, eh, se ha batallado muchísimo, demasiado. Este, empezamos y, y a veces daban como ganas ahora así como de tirar la toalla porque se dejaba venir el gental y, y pues se ponía fea la cosa, ¿verdad? Y gracias a Dios, gracias al esfuerzo de todos, eh, de los compañeros, la administración, se ha mejorado muchísimo en, en servicio, en todo, en cocina, en todo. Y, y, y es muy bonito ver que cada domingo, cada fin de semana, ver las filas de gente, es, es algo, algo increíble que, que motiva, motiva a diario a, a despertarse y a, a echarle ganas, venir al cántico con toda la actitud, con todo, brindar una una hermosa experiencia ahora sí, porque es un lugar con, con demasiado encanto y hay que estar a la, a la altura de las, de las personas este, que, que, que llegan y, y, y somos como, a lo mejor traen un problema o algo y somos su, su, su solución o su, ese parchecito del, del problema y, y me encanta esa, esa sensación de que, de que uno pudo ayudar a hacerle pasar un día bien a una persona, a un niño cuando es su cumpleaños, un, una persona mayor que viene y que a veces ya, ya está muy mayor y, y, y lo traen y se va bien contento. O sea, a veces, a veces uno, uno no echa de ver, pero uno es a veces entre el, la diferencia entre un día feliz de alguien o no. Y es, esa responsabilidad es, es muy bonita y procuramos prepararnos para estar siempre a la altura de de las necesidades de, de todas las, las personas que vienen a este lugar. Bueno, son detalles, elementos muy importantes. El, 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 el personal, desde quien organiza, quien lleva logística, hasta quien le corresponde la cuestión de, de la limpieza, los cocineros, el, el, los los eh, meseros, en fin, eh, son un equipo, ¿no? Y, y, y todos deben de estar unidos como a una cadena y eso hace que en ese lugar se respire eso y su fundamento es el servicio y como lo dice Héctor, que el cliente se vaya feliz, se vea contento y con el deseo de regresar. Eh, Gustavo, eh, ¿cuál es el día en el que Cántico no tiene servicio, eh, no da servicio al público? Y sus, sus teléfonos, sus contactos, para que también quede por medio de esas redes. Yo sé que ahorita las redes sociales eh, son eh, muy extensas, pero no, no, no queda de más repetirlas. Claro. Sí, con, con respecto al tema del servicio, nosotros abrimos todos los días, este, de lunes a domingo. El servicio empieza a partir de la una de la tarde. La cocina se cierra a las diez y media de la noche y el servicio, tanto en restaurante y en bar de bebidas, es hasta las 12 de la, de la medianoche. Este, en el tema de reservaciones, sí, el número es 378-112-5881. Ese es el, el número para las reservaciones. Este, aprovechar ahí también para hacer mención de que tenemos un espacio de cabañas. También ahí a ese número, ya sea por llamado o por WhatsApp, se puede solicitar una, una reservación. Este, y sí, básicamente, básicamente es eso. Ya Tenemos las redes sociales, las redes sociales este, ahí en, en Instagram está el usuario como Cántico de Asis, tal cual, en Facebook también. Ahí estamos siempre tratando de, de pues sí, presentarles el lugar a quien no lo ha conocido, el tema de, de promocionar los eventos y todo eso, ahí están en nuestras, en nuestras redes sociales. Se fue el tiempo, o sea, se fue el tiempo la plática, sí, muy amena, muy acorde y sobre todo eh, actualizado. Eh, amigos, amigas, pues eh, San Francisco de Asís sigue, sigue avanzando y es un pueblo que demanda por 
todo lo que conlleva a los municipios aledaños al mismo, eh, lo que ya las personas vienen de fuera, eh, dando un paso a lo que es el turismo, porque San Francisco necesita un lugar como este para que las personas se acerquen y, y estén a gusto, porque es confiable, es muy familiar y, y demás, muy tranquilo, muy relajante, ¿sí? Entonces, eh, ahí lo seguimos invitando y les pido que se suscriban al canal, quienes no lo han hecho, eh, revienten la campanita y, y también la manita, pero también es muy importante que dejen sus comentarios para que YouTube me siga recomendando seguir crece, cre, creciendo como todos. Un saludo como siempre y no lo dejo pasar a mis paisanos que se encuentran en los Estados Unidos y a quienes también se encuentran en cualquier ciudad de la República y de nuestro estado Jalisco. Eh, saludo también para aquellos amigos, amigas que fina, cada fin de semana están esperando mi, un, un video o el nuevo video en, en, en este canal y una invitación para quienes no saben de esto y sobre todo quienes sí lo saben, compartan. Eh, además, mi gratitud para todos mis colaboradores, quienes de una u otra forma para seguir con este proyecto, pues colaboran con, una, con algo económico. E invito a quienes gusten unirse también para seguir trabajando porque es importante también si la ayuda de ustedes y quienes gusten colaborar con cualquier cantidad eh, háganmelo saber pues y porque cuando el presente se vuelva pasado entonces inicia la historia muchas gracias no muchas gracias profesor y este nada desearle todo el, todo el éxito a su canal eh, la verdad que es, es un puente para, como lo hice, para todos los, los paisanos que están del otro lado, para la gente que está por acá, eh, y ya sabe que acá tiene, tiene las puertas abiertas, siempre será bienvenido, este, y pues nada, ya ahorita lo invitamos a comer, a que, que tenga, pase un ratito agradable, y este, pues nada, aquí lo esperamos cuando, cuando guste tiene su casa. Muchas gracias, Héctor. Gracias, gracias profe por este espacio, eh, los invito a que sigan el canal del profe, sigan a, al restaurante Cántico de Asís, una extensa invitación para que nos conozcan, nos descubran y, y vean que, que no se van a arrepentir de, de visitar este lugar con encanto, eh, San Francisco de Asís, un lugar tan trabajador merecía un lugar de esta magnitud y cada día eh, trabajamos y luchamos para, para que sea así, la gente lo lo siga visitando y, y viendo como lo ven hasta ahorita y, y mejor. Muchas gracias. Y agradezco yo a mi abuelo que me mira desde el cielo haberme dado como herencia esto que quiero, este pueblo que es mi hogar. Un diciembre 25 en los altos de Jalisco fue fundado el pueblo de mi corazón. Es de Asís mi San Francisco y es muy suya esta canción. Hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado, de dar gracias por los frutos que esta tierra tierra nos ha dado, hoy es tiempo que cantemos todos juntos, por los años que han pasado, es tiempo de celebrar. Hoy somos un 4 de octubre, un 31 de mayo, somos un 17 en la loma, hoy somos el centenario. De hacer cuentas al pasado, de dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado. Hoy es tiempo que cantemos todos juntos por los años que han pasado, es tiempo de celebrar.